ঈদ মোবারক প্রিয় দর্শক ঈদের বিশেষ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ এবং ঈদের বিশেষ তৃতীয় মাত্রা আপনাদের সকলেরই জানা বৈশিষ্ট্য কি এবং সেটির পুনরাবৃত্তি আমি করতে চাই না সরাসরি চলে যাই আমার অতিথিদের সঙ্গে পরিচিত হতে আমার বাই যিনি আছেন তার সঙ্গে একটু পরে পরিচিত হই তার আগে পরিচিত হই একেবারে টেবিলের বা প্রান্তে যিনি আছেন মিঠান আনোয়ারুল আলম চৌধুরী আপনারা সবাই তাকে চেনেন বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন বিজিএম এর সাবেক সভাপতি এবং বাংলাদেশের অন্যতম একজন উদ্যোক্তা তার পরে যিনি রয়েছেন তিনিও বাংলাদেশের একজন অন্যতম নারী উদ্যোক্তা এবং ফ্যাশন ডিজাইনিং বুটিক হাউস আর নানা রকমের নানা রকমের বাণিজ্যের ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে তিনি যুক্ত বলবেন তার কথা তিনি পরে সবনম শাহনাথ চৌধুরী আমাদের দীপা ভাবি এবং দুজন পাশাপাশি যেহেতু বসা নির্ভয়ী আমি বলতে পারি এবং তারাও নিশ্চিন্তই থাকতে পারেন যে একই ছাদের নিচে একই ঘরে তারা বসবাস করেন তারপরে রয়েছে শাহ রায় চৌধুরী তাদের কনিষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় সন্তান এবং তারপরে রয়েছে শাহ আদিব চৌধুরী এই দম্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্যেষ্ঠ সন্তান এবং পরিবারটা এখানে একটু অসম্পূর্ণ কারণ ওনাদের আরেক কন্যা আছেন একমাত্র কন্যার সন্তান আজকে এখানে অনুপস্থিত স্বাগত আপনাদের চারজনকে স্টুডিওতে এবং ঈদ মোবারক আপনাদের পালা এবার দর্শকদেরকে ঈদ মোবারক জানাবেন এবং যে যেভাবে জানাতেন মিস্টার চৌধুরী এই অনুষ্ঠানটা আজকে বোধ হয় দেখবেন এর জন্যই আমরা আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ এবং এখানে আমার সহধর্মিনী দীপা ওদিকে আমার বড় ছেলে শাহদীপ এবং শাহ রাইদ আজকে এখানে এসছে তা জিলু ভাই নিশ্চয়ই আজকে কিছু মুখরোচক কথাবার্তা বলবে আমি চেষ্টা করব এটা শুনতে আপনাকে শুরুতেই ধন্যবাদ যে আপনি বুঝতে পেরেছেন যে এখানে কি ধরনের আলোচনা হতে পারে কতটা খোলামেলা হতে পারে আজকাল তো মানে আমরা এখানে কথা বলি তারপরে তো টেলিভিশনের পর্দায় দেখবে মানে ওরা এখানে না থাকলেও টেলিভিশনের পর্দায় দেখতো সো ছেলে মেয়েরা বাবা মা একসঙ্গে মিলেমিশে কত রকমের খোলামেলা আড্ডা হতে পারে সেটা একটা উদাহরণ তৈরি হবে আপনি বুঝতে পেরেছেন সেই জন্য আপনাকে আগাম ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনি জি শেষ আপনার না শুরু করুক জি আপনার ঘরের দর্শকদের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা ঈদের শুভেচ্ছা আসসালামু আলাইকুম এরকম একটা ঈদের প্রোগ্রামে আসতে পারাটা আমি মনে করি যে বিরাট একটা ব্যাপার কারণ সরাসরি দর্শকদের সাথে ঈদের উৎসবে মানে এভাবে একাত্মবোধ হওয়াটা উই ফিল থ্যাঙ্কফুল টু জিল্লুর ভাই আর এখন পারিবারিকভাবে যেটা পারভেশা একটু আগে বললেন যে এখানে বোধ হয় কিছু একটা মুখরোচক মজার মজার কথাবার্তা হবে যেটা আমরাও গেস করতে পাচ্ছি তো দেখি হ্যাপি যে আসলে এরকম একটা অপরচুনিটি আমি আমার বাবা মার সাথে ভাইয়ের সাথে একসাথে এখন টক শো করবো কখনো আমি চিন্তা করতে পারি নাই সো হ্যাঁ দেখি কি হয় লুকিং ফর টু ইট থ্যাংক ইউ আদিপ আসসালামু আলাইকুম সবাই আপনাদেরকে অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম আমাদের শো দেখার জন্য এবং হ্যাঁ আমিও রাইদের কথাটাই বড় করতে চাই যে আমরা খুব খুশি যে একসাথে আমরা ঈদ করতে পারছি আপনারাও বাসায় দেখছেন আমাদের সাথে থাকবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ পরিবারের যে আমি বললাম যে পরিবার সম্পর্কে ধারণাটা কে দেবেন আপনারা দুজনের একজন আদিব কিসের সঙ্গে যুক্ত আরিবের এক্সটেনশন আছে কি না রাইদ এবং কন্যা এখানে নেই কন্যা সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে শুনি কারণ আপনি তো কথা বলার সুযোগ কম পান আপনি অবশ্য সাপ্লিমেন্ট করতে পারবেন কন্যা থ্যাংক ইউ আলহামদুলিল্লাহ আমরা ব্লেসড আমাদের আল্লাহ দিলে দুই ছেলে এক মেয়ে বড় ছেলে শাহাদীপ চৌধুরী শাহরে চৌধুরী আর মেয়ে হচ্ছে সঞ্জানা শাহনাজ চৌধুরী আমার ছেলে অনির থেকে পড়াশোনা শেষ করে এসে আমাদের অর্গানাইজেশনে জয়েন করে যায় বাবার সাথে অ্যান্ড দেন শাহরাইদ চৌধুরী ও ফেস ইউনিভার্সিটি থেকে গ্র্যাজুয়েশন করে 
organization চলে আসে আমার মেয়ে এখন এলএমই ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে লস অ্যাঞ্জেলেসে ও ফিনান্সে মেজর করছে আমার দুই ছেলে আমার দুই বউ আছে মাশাআল্লাহ শেজাবিন আলম চৌধুরী শাহাদীপ চৌধুরীর ওয়াইফ এন্ড শিফা মামুন শাহরাই চৌধুরীর ওয়াইফ আর যেটা সবচেয়ে বড় ইন্টারেস্টিং সেটা হলো আমাদের দুইটা নাতনি আর একটা নাতি আছে তো যেটা আদিবে শাহাদীপ আদিবের দুই মেয়ে আর রাইদের এক ছেলে সো মাশাআল্লাহ আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আপনাদের ওনা বাচ্চাদের নামগুলো একটু শুনে নেই শেলি জায়রা চৌধুরী আর ছেলের নাম হচ্ছে নাতির নাম হচ্ছে জারার আর আমার নেক্সট যেটা একদম লেটেস্ট এটা হলো আলাইজা সুন্দর নাম এবং বেশ সুখে শান্তিতেই আলহামদুলিল্লাহ সময় কাটছে বলে মনে হচ্ছে নাতি নাতি আলহামদুলিল্লাহ we are also equally blessed je amar chhele ra amader sathi thake ebong nati natni der ke amra sarakkhoni pacchi jokhon amra bashay ferot ashi amra ashole eta kintu ekta je mane bolte hoy nati natni na thakle keu bolchen bujhbe na kintu je eta best mane eta je ki je ekta alada akorshon oke orai bodhe amader ke tai na ghorer modhe abar niye jacche ar ki age je scope guli thakto kintu jhogra takra korar bashay সে জিনিসগুলি কিন্তু এখন আর থাকে না থাকে না কারণ সামনে ওদের যে লাফালাফি নাতনি ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ একটা আল্লাহর একটা অশেষ এবং ওই বাচ্চারও খুব ব্লেসড যারা দাদা দাদি নাতা নানা নানি সংস্পর্শটা পায় তারাও খুব ব্লেসড বলতে হবে আমরা যেটা পেয়ে এসেছি আমরা ছোট তাদের জীবনটা আসলে অন্য রকম হয় যারা পায় না ওই আদরটা তাদের জীবনটা একটু डिफरेंट হয় সো বা আপনি তো ঝগড়াঝাটি শব্দটা উচ্চারণ করেই ফেলেন সেই গল্প আমরা একটু শুনবো পরে তার আগে আমরা একটু আপনার সহধর্মিনী সম্পর্কে শুনতে চাই আপনার কাছে কারণ উনি সবাইকে পরিচিত করালেন তা আপনি বুঝতেই পারলেন যে বাসার মধ্যে মানে আমার সহধর্মিনী কিন্তু আসলে মেন ইসে হোম মিনিস্টার অনেকে বলে হোম মিনিস্টার আর আমি বলি যে ভাই হোম মিনিস্টার তো একটু ছোট রাদার ইসে প্রাইম মিনিস্টার ফর মি ইন দ্য হাউস কারণ ওর ডাইরেকশনে কিন্তু সবাইকে চলতে হয় বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড আমি আই মাস সে যে আই এম লাকি যে ওর মতন একটা ওয়াইফ আমি পেয়েছি কারণ আজকালকার দিনে দুজনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং হওয়াটাও কিন্তু খুব কঠিন ব্যাপার কঠিন মানে অনেক সময় আসলে যত যাই বলেন ছেলেরা কিন্তু সব কথা কিন্তু এক্সপ্রেস করতে পারে না বা জানে না বা দে ডোন্ট নো মানে কি তাই তার কি চাওয়া আর কি না চাওয়া এটা খুব ডিফিকাল্ট এটা কিন্তু মেয়েদেরকে বুঝে নিতে হয় এবং মেয়েরা সেই অনুযায়ী যদি চলে তখন কিন্তু আসলে ছেলেটাও হ্যাপি থাকে আর হি ক্যান মুভ ফরওয়ার্ড যে কারণে সবসময় বলে সাকসেসের পেছনে একটা পুরুষের সাকসেসের পেছনে কিন্তু মেজরিটি ভূমিকা তার ওয়াইফের কিন্তু থাকে এবং এই যে কথাগুলি আসে কথাগুলির পেছনে কিন্তু কারণ থাকে কারণ মানুষ পুরুষটা যদি বুঝতে পারে বা দোজ হু আর লিডার মানে ইন এ সেন্স যে মানে বাসার মধ্যে আর কি যে সেই পুরুষ যদি সে বুঝতে পারে যে তার পিছনের বাসার দিকে তার বেশি অ্যাটেনশন দেওয়ার দরকার নাই তাহলে সে কিন্তু তার হোল ফোকাসটা কিন্তু অন্যখানে দিতে পারে এবং কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারে যখন দেখা যায় যে ওয়াইফ তার মতন করেই কিন্তু সে যেটা এক্সপেক্ট করে সে জিনিসগুলি কিন্তু করে যাচ্ছে মানুষ কি চায় মানুষ চায় বাচ্চাগুলো একটা সুন্দর গ্রুমা ফাওয়া স্কুলে এবং ওদেরকে সবসময় টেক কেয়ার করা বাবা মায়ের সম্পর্কটা ভালো থাকে বাচ্চাদের 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 গ্রুমিংটা ভালো হয় না যত কিছুই এটা হোক এটা কিন্তু সাধারণত আমাদের মতন যারা বাউল আর কি ঘরের মধ্যে কম সময় দেয় তারা কিন্তু বাচ্চাদের তো বেশি সময় দিতে পারে না তারা ডিপেন্ড করে কিন্তু ওয়াইফের উপরই কিন্তু এবং ওয়াইফ যখন এই জিনিসগুলি করে তখন তার জন্য ইজি হয় বাইরের জগৎটাকে এসে অ্যাড্রেস করা যেটা আমরা এই যে করতে পারছি আর এমনিতে উনি কি আমি তো জানি নানা উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত সেই পরিচয়টা আপনি যদি একটু করিয়ে দেন মানে উনি তো বললেন ছেলেরা অর্গানাইজেশনে যুক্ত হয়েছে অর্গানাইজেশন তো এখন আপনার একটু বিস্তৃত এবং উনি আরও খানিকটা হ্যাঁ বাড়িয়েছেন সেই পরিচয়টাও যদি আপনি আপনি দিয়ে দেবেন নাকি অর্গানাইজেশন অনুযায়ী আমার মনে হয় যে ইউনিভার্সিটির 
মাত্র ঢুকেছিল এবং এর পরে বিয়ের পরে কিন্তু পড়াশোনা কমপ্লিট করে মাস্টার্স পর্যন্ত এরপরে কিন্তু সেই আস্তে আস্তে পাস করার পরে আমার নানা তাকে কিন্তু বলেছিল যে আমার নানা কিন্তু হিস্ট্রি প্রফেসর ছিলেন থাকো কেন তুমি ওর সাথে গিয়ে কাজ করো নাহলে তুমি কলেজে টিচারিং করো এই যে জিনিসটা এটা কিন্তু ওকেও খুব নাড়া দিয়েছিল এবং ও ভাবছিল যে ও একটা সময় যে ও ইউনিভার্সিটিতে বা কলেজে ঢুকবে আর কি তখন আমি বললাম যে ওয়াই নট ইন দা অর্গানাইজেশন অর্গানাইজেশন সে হাল ধরেছে ইন এ সেন্স এর হোল ইন্টারনাল অডিট ইজ আন্ডার সবদাম শাহানাজ ইন আওয়ার গ্রুপ এভিনস গ্রুপ এভিনসে তো গার্মেন্টস আছে এবং টেক্সটাইল অ্যান্ড স্পিনিং এই ইন্ডাস্ট্রিগুলি আছে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম ওরা আবার ছেলেদেরকে নিয়ে আমার ছেলে যখন আসে দে হ্যাভ স্টার্ট আপ উইথ এ নিউ ট্রেড একটা হলো রিটেল শপ করে নয়া নয়ার উইচ ইজ এ আমার মনে হয় এখনকার ইয়াং জেনারেশন পপুলার এবং আরও একটা তারা জ্যাপানিজ মাস্টার ফ্রাঞ্চাইজি বাংলাদেশে নিয়ে আসে সেটা মিনিসো মিনিসো বাংলাদেশ সো শি ইজ দা এমডি হবার দেয় শি ইজ অলসো চেয়ারম্যান ইন দা এভিনস আরগন ডেনিম আবার একটা সেম টাইম সে কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইসলামিক হিস্ট্রি অ্যান্ড আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচারের অ্যালামনির জেনারেল সেক্রেটারি সো শি ইজ মেনটেনিং দ্য হাউস শি ইজ মেনটেনিং দ্য অফিস অ্যাট দ্য সেম টাইম শি ইজ মেনটেনিং সে রেসপন্সিবিলিটি ইভেন ইয়াতেও তো বলে গুলশান লেডিস ক্লাবে আমি তোমাকে মেনটেন করছি সবচেয়ে বড় কথা সবকিছু ঠিকঠাক মতো বললেন তো নিজেদের অবজারভেশন গুলো একটু শুনতে চাই খোলামেলা আচ্ছা ভালো মন্দ সব কি দিয়ে না আমাদের আসলে ছোটবেলা থেকে আমাদের এবং এই বাবা মা নিজেদের দাম পড়তে যে মানে দুজনেরই এখন সংসার আছে মানে ছোট ছোট ফ্যামিলি ডেভেলপ করার চেষ্টা করতে সেখানে ওনাদের থেকে আসলে কি লেসেন পাওয়া গেল এবং সেই সঙ্গে ভূমিকা তো বটি আদি আচ্ছা না মানে ছোটবেলা থেকে আমাদেরকে বাবা এবং মা দুজনই আমাদেরকে খুব ডিফারেন্ট ভাবে ওনারা ব্রিং আপ করেছেন মানে আমাদের ছোটবেলা থেকে অনেক কিছু আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন ছোট ছোট জিনিস মানে ধরেন আমরা যখন একসাথে খেলতাম তখন থেকে কিন্তু মা মানে কিছুক্ষণ পর পর আমাদেরকে বলতো মানে লেসেনগুলো যে তুমি কিন্তু শেয়ার করবা রাইদ তোমার ছোট রাইদ আদিব তোমার বড় তুমি কিন্তু এরকম করবা ওর সাথে মানে হাসি খেলার মধ্যে দিয়ে মানে আমাদের নর্মাল লাইফ যখন যেই বয়সে যেই জিনিসটা ছিল ওটার মধ্যে দিয়ে একটা ছোট ছোট মেসেজ বাবা মা ওনারা দিতেন আমাদেরকে আমরা বাইরে ঘুরতে যেতাম তখন কোথায় কীরকম ব্যবহার করতে হবে কি করতে হবে মানে অলসো ইন্ডিপেন্ডেন্সটা যে বাবা যেরকম আমার মনে আছে যে অনেক বলতো মানে এক একটা জিনিস ধরেন আমাদের বাস ধরতে হবে অথবা আমরা একটা ট্যুর করবো অথবা আমরা হোটেলে বোর্ডিং পাসগুলো কিভাবে হ্যান্ডেল করবো আমাদেরকে দিত তো ছোটো ছোটো রেসপন্সিবিলিটি এভাবেই আমরা আসলে বড় হয়েছি সো আমরা ছোটবেলা থেকে আমরা রেডি ছিলাম যে ওকে লাইফে আমাদের এরকম চ্যালেঞ্জেস নিতে হবে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের কিন্তু কখনো ওরকম ভয় লাগেনি কারণ আমরা ছোট ছোট রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে নিয়েই এসেছি সো আর বাসার মধ্যে এক আসলে আমরা এটাতেই অভ্যস্ত যে একসাথে থাকবো একসাথে সব কিছু করব আর আমাদের মধ্যে জিনিসটা কি যে আমাদের ওরকম কোনো সমস্যা হয় না অ্যাজ সাচ আমি জানি যে আজকাল অনেকেই এই জয়েন্ট ফ্যামিলি কনসেপ্টের থেকে বের হয়ে এসেছে অথবা বউ তার মধ্যে আছে ননদ 
रिलेशनशीप आगे রাইদের ওয়াইফের ফ্যামিলি ওখানেও আমাদের একটা আগে থেকেই ইয়ে আছে যে আমার আমার ফ্রেন্ড তন্ময় ওদের থ্রুতেও আমরা ওই ফ্যামিলিটাকে চিনি সো এইভাবে আর কি আমাদের আগে থেকে একটা সর্ট অফ একটা রিলেশনশিপ ছিল এখন এই রিলেশনশিপটা আরও গভীর হয়ে গেছে আর কি এই আর অফকোর্স সবাই সবাইকে রেসপেক্ট করে কারণ আমার চোখে কখনো পড়েনি যে এনিথিং আউট অফ দি অর্ডিনারি কারণ সবাই সবাইকে আপন মনে করে সবাই এখন হয়তো বা আগে আমরা এই কয়েকজনই একটা কাজ করতাম এখন আরো বেশি মানুষ মিলে একই কাজ করছি সো জিনিস আরো ইজিয়ার আরো আরো সুন্দর রাইট অন্য কোন ন্যারেটিভ না আমি বলবো ওটি না বাট আই উড সে যে ভাষার মধ্যে আমার সবচেয়ে বেশি ইয়ে যেটা আর আমাকে হেল্প করছে হচ্ছে যে অনেক ফ্রিডম আছে আমার ভাষায় মানে আই ফিল যদি আমরা জয়েন্ট ফ্যামিলি থাকি মানে কোনো আই থিঙ্ক বাবা মা অমনি কাজ করে আসলো মানে ইভেন আমার অফিসেও বলেন মানে ওখানেও আমি কখনো ফিল করি না যে মানে কাউকে অ্যান্সার করতে হচ্ছে বা এই সেই মানে বাবা ওই স্পেসটা দিয়ে দেয় বাবা মা দুজনই যার জন্য ধরেন বাসায়ও মানে নিজেকে ডেভেলপ করার জন্য স্কোপ তৈরি হয়ে যায় ইভেন আমাদের ইয়েতে কাজেও আর দুজন যদি আমি বলে যে হ্যাঁ আমি আমি আমার বাবা মাকে দেখেই বড় হয়েছি কিন্তু ডিরেক্টলি আমি আমার বড় ভাইকে দেখে আরও বেশি আই থিঙ্ক মানে আমার বাবার মতোই চাবসে যে মানে এই এই জিনিসগুলো হ্যাঁ মানে আমার ফ্যামিলির মধ্যে আমার বাবা মা আছে আমার ভাই আছে সো ওই গাইনেসটা সবসময় পাই আর আমার বোন আমাদের ছোটো মেয়ের মতোই সো ওকে অমনি ইয়ে করি সো আমাদের যে বন্ডিংটা যারা ভাই বললো ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা আসলে জয়েন্ট ফ্যামিলির মধ্যে না থাকলে আমরা হয়তো শিখতামও না অসাধারণ ফিলিংস সো হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ অসাধারণ ফিলিংস গেট এমনি কাজ করতে গিয়ে সমস্যা মানে একই প্রতিষ্ঠানে একই অর্গানাইজেশনে বাবা মা ভাইয়েরা ফ্যামিলি তো অনেক বড় আবার নিজেরা নিজেরা সেখানে কোনো সমস্যা হয় আমি বলবো যে সমস্যা হয় না আমি বলবো যে এটা খুবই ভালো অনেক ক্ষেত্রে আমি অনেক অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু এটা বড় সমস্যা এটি অনেক ফ্যামিলিতে অনেক অর্গানাইজেশনের জন্য অনেক ফ্যামিলিতে হয় সেটা কিভাবে ম্যানেজ হয় আসলে যেরকম আমার জন্য যেটা খুবই ভালো মানে আমি আমার আমার সাইডটা বলছি যে আমার জন্য খুবই ভালো বিকজ আমি জানি না মানে আমার কাছে সবকিছু ইজি লাগে যেরকম বাবার কাছ থেকে আমরা গাইডেন্স বাবা কি অফিসে বস নাকি বাবাই থাকে বাবা অফিসে বস আচ্ছা আর বাবা যদি অফিসে বাবা হিসেবে থাকতে চায় এটা অফিসে কি ডাকা হয় বাবা ডাকা হয় এটা পারবে না কারণ আমি কিন্তু আমরা আমি জানি না কারণ যেহেতু আমি মানে ডিরেক্টর পজিশন হোল্ড করছি আমি কিন্তু অটোমেটিকলি চিন্তা করব এটা ডিরেক্টর এন্ড ইয়ে রাইট জি আমি ডিরেক্টর আপনি তো ডিএমডি এন্ড চেয়ারম্যান সো অফিসে কি বাবাকে বাবা বলা হয় না স্যার বলা হয় কারণ জিনিসটা কি মানে কিছু কিছু জিনিস ধরেন বাবা অফিসে একটা কথা বললো ওইটা কিন্তু আমাকে দেখতেই হবে যে এটা অর্ডার হিসাবে বিকজ এটা তো এখন আমি লাইটলি নিলে হবে না কারণ ওখানে একটা সমস্যা হয়ে এই বাসায় কিছু কিছু জিনিস আছে যেটা ডিলে করলে অসুবিধা নেই বাট অফিসের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা না যে জিনিসটা ডিসিশন সেটা তখনই হয়ে যেতে হবে সো এই জিনিসগুলি ডিফারেন্টিয়েট হয়তো বা প্রথম দিকে করতে পারতাম না বাট এখন তো করতে পারছি আর ওভারঅল যেটা বলছিলাম যে আমার জন্য খুবই খুবই ইজি আমি খুবই কমফর্টেবল যে আমার ফ্যামিলি আমার সাথে কাজ করে বিকজ আমার পার্সোনালি টাইপ যেরকম আমার মনে হয় খুব আমার জন্য ডিফিকাল্ট হতো যদি এই সিচুয়েশন না হতো বা আমার অন্য কারোর সাথে জি বিকজ এক একজনের জন্য এক এক রকম কারণ আমি অনেক ফ্রিডম নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করি অ্যান্ড আমি অনেক নিজের আইডিয়া অনেক ইমপ্লিমেন্ট করতে পছন্দ করি সো এই জিনিসগুলি যেহেতু আমার ফ্যামিলি আছে আমার ফ্যামিলি চাইতে আর কে আমাকে ভালো বলছে ভালো মানে এটা তো সবচেয়ে বড় শক্তি আসলে মানে যদি ফ্যামিলির মধ্যে ইউনিটি থাকে 
স্পেশালি মানে আমাদের মধ্যে আসে অবশ্যই বাট এটা আসলে আমি আমার মানে আমার দাদা শ্বশুর সবসময় আমাকে বলে আর কি মানে দুই ভাই স্পেশালি যদি সবসময় বন্ডিং থাকে মানে এটা আনম্যাচড এই এই স্ট্রেংথ আসলে সো আমি ভাগে সবসময় উমনি দেখি আমরা শুধু দুইজন দুইভাবে কাজ করি মানে এই জন্য উই কমপ্লিমেন্ট ইচ আদার ওয়ার টু ওভারঅল ইয়ে আমি একটু ম্যাক্রো একটু মাইক্রো লেভেলে যাই সো আমাদের যে এই যে দুজনের দুই কম্পিটেটিভ অ্যাডভান্টেজ যেটা এই যে স্ট্রেংথ এটা কই পাইতাম এটা তো অসম্ভব এটা হইতোই না সো আমি আমি আসলে আমি আমার ফ্যামিলি ছাড়া কখনো আমি চিন্তা করতে পারি না যে অন্য কোথাও কাজ করবো বা হইতো ওই গ্রোথটা কখনো আর আই ফিল হইতো না সো এটাই সবচেয়ে বড় কথা মনে করতে হবে যেটা আমার পুত্র বধূ না আমার মেয়ে সো আমার মেয়ে যদি এখন দুটা পর্যন্ত ঘুমায় কথার কথা নিশ্চয়ই আমি বিরক্ত হব না বরং আমি আমার কাজের লোকতে বলবো এই আওয়াজ কম করো কিন্তু ঘুমাচ্ছে তাই হয় কিন্তু মাদের বেলায় সো আমার বউকে যদি আমি কখনো দেখি কোনো ছোট ছোট বাচ্চা এখন ওদের ওদের রাত জাগতে হয় স্বাভাবিক হ্যাঁ একেবারে কোলের বাচ্চা ওদের ওদের মার্শাল্লাহ সো আমার মাথার মধ্যে এই যদি এটা থাকে যে ও এতক্ষণ কেন ঘুমাচ্ছে নো তো প্রথমেই মাথায় থাকতে হবে ও আমার মেয়ে আর সন্তানকে আমরা কত কনসিডার করি না আপনিও করেন সো বাচ্চাদেরকে ওই স্পেস দিতে হয় ভালোবাসতে হয় কনসিডার করতে হয় আর আমরা যে তাদের এলডারলি মানে আমরা যে মুরুব্বি আমাদেরকে ওই জায়গাটা ধরে রাখতে গেলে আমাদেরকেও সেভাবে চলতে হবে তা না তো আমি ওটা আমি আশা করতে পারি না আমি নিজে ঠিক মতো চলবো না কিন্তু আমি আশা করবো যে না ওরা আমার সাথে কিন্তু সব ঠিক মতো করবে সেটা হবে না সো ওই জায়গাগুলো খুব বেশি ফোকাস করি আর মনে হয় প্রচুর আদর দেওয়ার চেষ্টা করি এটাই আমার মনে হচ্ছে মানে বাসার ক্ষেত্রে এটা আর এমনি খুব স্ট্রিক্টলি বাসাতে আমি বৌদের কাছে এটা করতে হবে ওটা করতে হবে আমি ওগুলো আসলে খুব এক্সপেকটেশন রাখি না এটা কিন্তু সত্যি কথা রাখি না কেন আমি সবসময় মনে মনে ভাবি ওদেরকে কিন্তু একদিন করতেই হবে ইনশাল্লাহ তো যতক্ষণ ওরা একটু আরাম করছে একটু মা আমাকে মামনি রাখে সো মামনির কাঁধে যতক্ষণ দায়িত্বটা দিয়ে একটু রিল্যাক্স করছে করুক না একটা বয়সে তো করতেই হবে এখন যেমন আমরা করছি ওদের সেই সময়টা আসবে তো তো এখন যদি একটু রিল্যাক্স থাকে একটু আরাম করে করুক বাট ইট ডাজেন্ট মিন যে ওরা করে না ওরা অনেক করে বাট আপনি বুঝতে পারছেন আমার মনে হয় ভাবি এখানে থাকলেও আপনি একই কথাই বলতেন হ্যাঁ তো এটার আর কাজ করব কাজটা আমি খুব সুন্দর মানায় নিতে পারি এটা ওই একই কথাই বলবো ওদের সাথে যেহেতু আমরা সবাই একসাথে কাজ করি এই জন্য অনেক অনেক বেশি ব্রিদিং স্পেস আমি পাই লাইক কোনো দিন হয়তো কোনো কাজে আমি দেখছি যে আমার একটু বেশি স্ট্রেস চলে আসলো তখন হয়তো ছেলেদেরকে হয়তো বললাম যে আবু এখন তুমি পার্টটা টেক কেয়ার করো হ্যাঁ আমার হয়তো একটা কিছু আছে এই যে এই জিনিসটা এটা হয়তো অন্য কিছুতে থাকলে আমার আমার কিন্তু অলরেডি হয়ে গেল আঠেরো বছর আমি অর্গানাইজেশনে সো এই জিনিসগুলো কিন্তু অন্য জায়গাতে আর হতো না আর বাসার কাজ আমার কাছে যেটা মনে হয় কেউ যদি চায় ম্যানেজ করতে পারবে আর আমি খুব পারফেকশনিস্ট এটা অবশ্যই সত্যি কিন্তু খুব সুন্দর মতো আমি ভেরি পারফেকশনিস্ট সো এটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমার যেটা বটম লাইন সেটা হলো কেউ যদি চায় যে আমি সব দিকই সুন্দর মতো মেনটেন করব সম্ভব সম্ভব এখন থেকে আরো দশ বারো বছর আগে কথা বলছি তো কোন মলে গেছি বা কিছু তখন সবসময় পারভেজ সাহেবের কথাটা বলতো আমার খুব ইচ্ছা আমার একটা রিটেল হবে তো ওই সময় কিন্তু সত্যি বলি রিটেল সম্পর্কে কিছু জানতাম না ও খুব প্রকাশ করতো কিছুটা দেখতো যারা গেল নেম গেল হ্যাঁ আমার একটা রিটেল হবে এরকম সো এই ভাষা ভাষা জাস্ট বলতো দ্যাটস ইট 
তো কিভাবে কিভাবে ক্লিক করে গেল আমার ছেলে ওরা আসলো পড়াশোনা করে দেন বলল যে একটা রিজাল্ট করলে কেমন হয় এইভাবে দ্যাটস ইট জাস্ট একটা গল্প করতে করতে চিন্তা করতে করতে আদিপ কি অ্যাড করতে চায় নোয়া হয়ে গেল আমার আমার একটা কথা মনে আসছে যে বাবা একবার যে রিটেল রিটেল দিবে তো তখন একটা নাম ঠিক করেছে ব্লু টমেটো মানুষ হঠাৎ করে এটা কি ধরনের একটা মানে নামটা টমেটো কি রং হয় টমেটো তো সামনে অরেঞ্জ হলে তো অরেঞ্জ আচ্ছা এটা দেয় না একটা ব্লু টমেটো বেড়া তাহলে তো ব্লু টমেটো শুনলেই তো কানের মধ্যে বাজবে আর মনে হবে যে আচ্ছা দেখি তো এটা কি নামটা কিন্তু ভালো ছিল এবং আমি ব্লু টমেটো একটা লেভেল বানাইছিলাম বাচ্চারা যে আমি <laughs> 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 আমারও কিন্তু ঠিক অর্গানাইজেশনের বেলা কিন্তু ঠিক এই জিনিসটা কিন্তু কাজ করছিল যে আমি জানি না কারণ যদি এক্সপেক্ট করতাম তাহলে যদি ওরা না আসতো কারণ আমি আমার অনেক বন্ধু বান্ধবকে দেখলাম যে ওরা এরকম এক্সপেক্ট করে করে কিন্তু সবসময় রাখছে যে না নেক্সট আমার জেনারেশন আসবে টেক ওভার দিজ অ্যান্ড দ্যাট আর আমি আমি যে জন্য ফোকাস করতেছিলাম যে লেট ইট বি এ ইনস্টিটিউশন অর্গানাইজেশন একটা ইনস্টিটিউশন রূপ না আর ওরা যদি আসে এটা ইনশা তাহলে ওদের জন্য ইজি হবে এবং দে ক্যান তাদের শিখার জন্য কিন্তু একটা স্কোপ হয়ে যাবে নাহলে প্রাইভেট অর্গানাইজেশনগুলিতে কিন্তু শিখার স্কোপ কিন্তু কম হয় যারা আসে এবং এই স্কোপটা যাতে বন্ধ না হয় বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড হ্যাঁ কে চায় না যে তার সন্তানেরা এটার মধ্যে সম্পৃক্ত হোক এটা কি ওই ওই জিনিসটা তো মাথায় ছিল যদি ওরা আসে তো আর বি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট হ্যাপিয়েস্ট পার্সেন বাট যদি না আসে আর ইউর মাইন্ড যে কারণে আমরা উই ওয়েন্ট ফর এ লিস্টিং কোম্পানিও যে যাতে করে আমি শিখতেও পারি ইনস্টিটিউশন রূপনাক আর ওরা যদি এটার মধ্যে ওরা যদি অর্গানাইজেশনে আসে তাহলে তারা একটা স্ট্রাকচার জিনিস পাবে দে ক্যান টেক ইট মোর ফরওয়ার্ড আর যদি তোরা না আসে তারা যদি ফিল করে দে ওয়ান্ট ইট টু টেক অ্যান এক্সিট দে ওয়ান্ট ইট টু ডু ডিফারেন্ট বিজনেস তারা ডিফারেন্ট বিজনেস করবে সো ওই ওইভাবে কিন্তু আমি চিন্তা করছিলাম ওদেরকে সবসময় বলতাম যে তোমরা বাইর করো তোমরা যদি নতুন কোনো কিছু করতে চাও কারণ ওয়াই নট কারণ এখনকার জেনারেশন ইজ ব্রিলিয়ান ভেরি ফোকাস এবং যদি চাপায় দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে ইফ ইট আজন্ট এনজয় ও কিন্তু তখন কিন্তু ও নিজে নিজেই মানে ওটার মধ্যে ঢুকে ঠিকই বাট ওর ওর ক্রিয়েটিভিটি বা ওর যে একটা ইয়া ছিল মানে নিজস্ব যে উদ্যমে যে ওটা নষ্ট হয়ে যাবে আমি সেই জিনিসটা সব সময় ভয় পাই কারণ আমি আমার মতন করে চিন্তা করছি যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকাই ভালো মানে ওর মতন ও যে জায়গাটা পছন্দ করে সেই জায়গায় ও যাক না কেন বাট এবং যে বাট অন দা আদার হ্যান্ড সবসময় বলতাম যে যে ব্যবসাই করো যদি ব্যবসা করো তাহলে কিন্তু প্যাশনস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং যাই না আগে ইউ মাস্ট বি এডুকেটেড ইউর স্যার অ্যান্ড অনলি দেন ইউ টাচ ইট আদার ইউ ডোন্ট টাচ ইট কিন্তু আর আমার একটা ধারণা মানে সবসময় যদি আমার সন্তানেরা আসে আমার একটা মাথায় ছিল যে ওরা যাতে অন্তত চার পাঁচ বছর চাকরি করে কোনো মাল্টি ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন দেন লেট দেন কাম আপ বাট এটা বিকজ অফ মাই ওন এক্সপিরিয়েন্স আমি আইসাই কিন্তু আমি তেইশ বছর বয়সে আমি কিন্তু গার্মেন্টস ইন্ডি স্টার্ট স্টার্ট করি আমি জাস্ট এম শেষ করি এবং আমার কোনো চাকরির কোনো এক্সপিরিয়েন্স ছিল না তো আমি ধাক্কা খায় খায় যা শিখছি তারপরে গিয়ে ওটাকে অ্যাড করছি তাতে গিয়ে আমি দেখছি যে অনেক জায়গায় আমি পিছিয়ে গেছি 
स्ट्रागल হ্যাঁ খুব ভালো মুভি বাট আমাকে যদি ওই পজিশনে বলে যে তুমি করো তখন কিন্তু আমরা চিন্তা করি যে এত কিছু ভিতর দিয়ে গেছে আমি হলে তো পারতাম না এরকম কিন্তু আমাদের মাথায় আসে বা আমরা কিন্তু বলি বাট যে ওটা ওটা আমি বলবো না যে ওটা মানসিক ভাবে সব পরিস্থিতি বোকাবেলার জন্য প্রস্তুত করে বাবা মা তৈরি করে জি কারণ আমি এখান থেকেও যে এখান থেকেও যে আগে যেতে হবে এটাও যে খুব একটা ইজি হবে তা না কিন্তু এখন এটা হবে আমাদের फैशन बुझीना বা রিটেল কি মানে ম্যানেজ করে লোকাল মার্কেট বিজনেস কি কেমনে কি হাবি যাবি প্রোডাকশন কি আসলে আমরা কিন্তু স্পেশালি আমি জানি তোমার আমি মানে গার্মেন্টস থেকে ধরেন যেটা শিখলাম আমি কিন্তু নিজে যে আমাদের যে রিটেল ওখান থেকে আমি বেশি গার্মেন্টস সম্বন্ধে শিখলাম করতে করতে শেখা করতে করতে শিখতে করতে শেখা আমরা একেবারে শেষের দিকে ঈদের এই অনুষ্ঠানে যারাই আসেন তারা কিছু না কিছু পারফর্ম করার চেষ্টা করেন এবং করে দর্শকদেরকে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করেন ঈদের আনন্দে সবার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন সো কে কিভাবে করবেন डिजाइन कर मैं <laughs> 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 गान <laughs> 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 से जे बस आंगीन स्वप्न तार बुनते से जे बस आंगीन स्वप्न तार बुनते क्या शुरू कर शुरू कर छवि दर्शक सामने गान ना शुनान असम्मान आमी पौरुष नहीं आप आप लोग कैसे कैसे नहीं भाभी आगे आमी 
আপনি শুনিয়েছেন আমাকে আগে আমাদেরকে শুনিয়েছেন আচ্ছা আমার এগুলা হাবিজাবি গান আমি হাবিজাবি দর্শকদের মনে পড়ে आकाश में घे ढका साबुन धारा जरे एखनो से स्मृति बुकेते निए चली निजेरो साथे आमी निजे कथा बोली स्मृतिर मोनि माला शाबार चे दामी आजोता पोडे आछे भूली नी तो की छु आमी आकाश में घे ढाका साबुन धारा जरे শেষ করতে পারি আমি প্রথমে দর্শকদেরকে ধন্যবাদ দেই যে আজকে আমাদের আমার উনি রাখেন আমি দিব আপনি বাকি কাজটা ছাড়েন আপনি দুটো লাইন গান শোনান আচ্ছা যে গান শোনা বাংলা বলেন হ্যাঁ সেটাই গান শোনা হ্যাঁ হ্যাঁ যেটা আমি সবচেয়ে পছন্দ করি যেটা শোনা গান পছন্দ করো তুমি সত্যি আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি আমাদের জন্য চেয়েতে বড় সঙ্গী তাহলে অনেক অনেক ধন্যবাদ শা রাইক চৌধুরী শা আদিত চৌধুরী সবরম শানা চৌধুরী এবং আনোয়ার আলম চৌধুরী অনেক ধন্যবাদ এবং ঈদ মোবারক দর্শক আমরা একটি পরিবারের গল্প শুনছিলাম মিশ্রা আনোয়ার আলম চৌধুরী সবরম শাহনাদ চৌধুরী দীপা এবং তাদের দুই পুত্র সন্তান সহ কন্যা এখানে নেই এবং পরিবার যে কত গুরুত্বপূর্ণ এই আলোচনার মধ্যে বেরিয়ে এসছে এবং বিশেষ করে তাদের সন্তানদের কথায় বেরিয়ে এসছে এবং এই যে ভাই ভাইয়ের সম্পর্ক বা বাবা মা সবাই মিলে একসঙ্গে থাকা এটি মানুষের জীবনকে যে আমূল পাল্টে দিতে পারে এবং এটি যে এর চাইতে বড় কোনো শক্তি নেই আমার মনে হয় যে নানান পারিবারিক গল্প আমরা যখন শুনি অধিকাংশই ভাঙনের সুর সেখানটাতে এই ঐক্যের সুর এই ঐক্য ঐক্যের যে সূত্র তারা আমাদেরকে শোনালেন সেটি নিঃসন্দেহে আমাদের সমাজে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে এবং আমরা আশা করব যে ঐক্যের যে টাক বা ঐক্যের যে সুর সেটি আমাদের সবার মধ্যে প্রতিফলিত হোক বিস্তৃত হোক দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা ঈদ মোবারক